你住手！我们的人在几号房？在女二秋房。把他调到女八，记住，别让武田知道。是，签到中尉。不是新人。你认识他？他名气可大了，大家都管他叫倒霉蛋儿。倒霉蛋儿，怎么叫这么个名儿啊？他总换房间，经常被日本人拉出去做试验，每次点名都有他。啊，那是够倒霉的。每次回来的就他一个人。一个人，那那跟他一起出去的呢？都死了，没死也得关在地牢里等死。天哪！而且他每次换过的牢房，全都是刚刚闹完事儿的。什么意思啊？那他是日本人的探子，你们没有试探过他吗？他跟谁都不说话，怪怪的。这下麻烦了，日本人刚找到我们的玉镯，就派了这么一个人来。看来是怀疑我们了。那怎么办呀？要是没有玉镯，我们什么都看不了啊！只能走一步看一步了。说什么了没？你们四嫂说要给你们布置一个新任务。新任务？他胡闹什么？还怀着孕呢，怎么能进到这儿呢？他有没有说任务是什么呀？没说。哎，要不我们放风的时候悄悄打听打听。就知道吃，不往你的嘴。饿呀，饿呀，饿呀，饿呀。呀、这样下去可不是办法，他老这样盯着我们，什么都干不成啊。他会经常换房的，要不等他走了，换房？有没有可能把四嫂换到我们房里来？对啊。几乎没有这种可能。日本人对这事儿看得严着呢。一九二四。看来，倒霉蛋是调不走了。在我预料之中，我也只是想试探一下。这下更证明了这个女人有问题，以后我们都要小心点。嗯，放心吧，倒霉蛋交给我吧。你是谁？我是新来的，你又是谁？啊啊！我
回去吧。幺零四八处理。张嘴。好、啊。你们出不去牢房了，有什么需要我帮忙的吗？带我们去佛堂，我会去佛堂看看的。回去吧，二零零六处理。张嘴，把二零二零带走，他是日本特务。明白了，回去吧，二零二零处理。你有没有浑身发冷的感觉呀、啊？发冷？你扁桃体发炎了，淋巴结肿大。你们过来一下，卫兵，把牢门打开。他得了白喉，把他带走。我没生病啊。你是得的传染病，把你留在这儿会传染给大家的。带走。哎，我没生病啊，我没生病。不是老公，让我见千岛长官。你不是老公，我不跟你说。你让我见千岛长官，你敢？齐明慧，你为什么抓我的人？你的人？我只知道他得了白喉，他会传染其他人。我没有，他胡说的，立刻放了他，他没有病。地理学你比我懂得多吗？你住手！你知道你杀的谁吗？杀人？千岛小姐，我可没有你那么冷血。用杀人来抑制传染病的传播，麻烦你先出去吧，不要影响我的工作。齐明慧，说实话吧，你为什么针对他一个人？因为只有他一个人有病啊！我说了，他没病。我说他有病，他就有病。齐明慧，你好威风啊！我只是在尽我医生的职责，而且这件事情我一定会告诉武田中佐。我想他一定也很感兴趣，为什么千岛小姐的部下会装成劳工混在牢房里？不用你去，现在我就自己去。<笑>